er reingeflattert und damit herzlich willkommen zurück hier zu Stadio Valley mit mir, dem Sherpy. Da sind wir wieder hier im wunderbaren Herbst des zweiten Jahres hier und natürlich wieder für alle Schandtaten bereit hier. Und gucken erstmal, wie immer, erstmal den Wetterbericht. Wie sieht es denn hier aus? Es gibt heute Windböen und ähnliches. Und der Wahrsager, der sagt, wir haben heute alles im neutralen Bereich. Das ist doch auch mal ganz schön. Und wirklich ein neues Rezept sehe ich hier gerade. Von der Königin der Soßen. Ich stelle euch köstliche Rezepte aus meinem geheimen Kochbuch vor. Das Gericht dieser Woche ist... Trommelwirbel. Obstsalat. <lacht> oh, Obstsalat habe ich ja schon richtig lange nicht mehr gegessen. Das habe ich glaube ich schon seit 20 Jahren echt nicht mehr gegessen. Ich glaube, das ist so realistisch hier. Hier mal ein gesunder und schmackhafter Leckerbissen, um dir den Tag zu versüßen. Das Wichtigste daran ist, dass du reife Früchte nimmst. Vergiss das fade Zeug, das sie im Supermarkt verkaufen. Rede von frisch geernteten, saftigen, geschmacklich vorzüglichen Früchten. Okay, sieh genau zu. Rödel, 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 tata, wir haben Obstsalat erfunden. Und heute ist nichts Besonderes. <lacht> oh, das, was machst du denn hier? Guten Morgen! So, was hat der Gast denn hier? Guten Morgen. Ah, was für ein schöner Tag, oder? Ja, relativ. Als Kneipenbesitzer höre ich von allem, was in der Stadt vor sich geht. Ich erinnere mich, als du damals hierher gezogen bist. Jeder war sich ein wenig unsicher, was ihn erwartet. Ein Fremder aus der Stadt, eine unbekannte Persönlichkeit. Eine Sekunde. Rühe, rühe. Was macht er da? Sorry, ich muss diesen Topf alle fünf Minuten umrühren. Okay. Der, der, der läuft jetzt also ernsthaft mit so einem Topf durch das Dorf und du rührt ihn alle fünf Minuten um. Okay, interessant. Wie auch immer, was habe ich gesagt? Ach ja, äh, weißt du, es ist wie wenn man eine Soße macht. Wenn du ein neues Gewürz hinzufügst, kannst du alles ruinieren. Oh, der Topf brennt. <lacht> rühr, rühr. Okay. Aber andererseits gibt es immer die Chance, dass du etwas Neues und Köstliches kreierst. Richtig. <lacht> ja, was ich versuche zu sagen ist, es ist toll, dich in der Stadt zu haben und ich betrachte dich als einen meiner guten Freunde. No. <lacht> Wie auch immer, ich bin gekommen, um dir etwas zu geben. Ich habe das Hinterzimmer aufgeräumt und diese alte Mini-Jukebox gefunden. Ich will, dass du sie bekommst. Du, du, du. Wie cool ist denn das? Die Jukebox? Ist das eigentlich ein altes Do-It-Yourself-Projekt von früher? Sie sind ziemlich einfach zu machen. Also, nur für den Fall, dass du mehr machen willst, habe ich die Blaupausen für dich mitgebracht. Und wir können jetzt die Mini-Jukebox auch herstellen. Was kann ich mit machen? Musik abspielen? Nun, ich werde nach Hause gehen. Ich muss diese Marionara... Was? Nee, Mari. Was? Mario? <lacht> Marinara. Was ist denn eine Marinara? Okay. Wieder auf den Herd bringen. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ist das... Ist eine Marinara vielleicht einfach die Marinade? Die man so auf Fleisch oder so vielleicht packt? Oder Gemüse? Marihuana vielleicht auch? Ich weiß es ja nicht. <lacht> ein bisschen komisch, aber gut. Okay, die stelle ich jetzt erstmal dahin. Ah, die kann ich tatsächlich an- und ausstellen. Okay. Kümmere ich mich jetzt aber noch nicht drum. Ariana, was ist denn das? Gibt es einen Koch unter euch, der mir das erklären kann, was das genau sein soll? Da liege ich damit vielleicht genau richtig, dass das irgendwie zurück für eine Marinade ist oder so? Wo ich jedenfalls noch nie gehört das Wort. Ach, guck mal, da ist auch was fertig hier. Blub, 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 blub.
So, mal gucken, was das Blumenfeld dann nachher noch so macht. Und wie ich sehe, ist der Mais erstmal fertig. Hier ein paar Pilzis. Okay. Und dann gehen wir nochmal zu den Tierchen. Ach, guck mal, die sind sogar alle draußen gerade. Sehr schön. Muss ich die trotzdem füttern? Weiß ich gerade gar nicht so genau. Ich lass die jetzt erstmal da. Küken hier irgendwo oder ist das noch drin? In die Küken nicht raus. Ich weiß es nämlich nicht. Ah, da ist das Küken. Oder nee, Quatsch, das ist, ist das andere Huhn. So rum. Ich weiß gerade gar nicht, wie man dann deren Namen noch ändern kann und so. Wo ich denn da normale Mayonnaise? Okay. noch rein. Kommt das drin? Das kommt in die Grüne. Oder auch nicht. Nämlich hier hinein. Und ich schmeiße auch mal ein bisschen was von der Gemüse weg, oder? Andererseits das Artischocken. Hat sich vielleicht als nächstes an. Ne, ich glaube, ich verkaufe das einfach. habe ich noch. So. Dann sind wir auf dem Hof fertig. Dann könnte ich eigentlich noch mal versuchen, Steine zu besorgen, oder? Aber ich würde jetzt einfach in die Mine gehen und einfach Steine kloppen. Ist denn nicht kalt? Sie machen die Pullover nicht so wie früher. Na, oh, okay. <lacht> ja, wahrscheinlich deutlich dünner, gehen sofort kaputt. Größen passen nicht mehr. Billiger Stoff, billige Nähte und fällt auseinander. Wenn man Pech hat. Hier kriegen wir auch bei jedem Schlag Steine raus. Dann glaube ich schon ein bisschen sinnvoller, hier in diese Mine zu gehen. In die Skelettmine. Steine brauchen wir ja eh. Außerdem haben wir noch vielleicht noch ein paar Viecher, die wir dabei töten können. Vielleicht kriegen wir nachher dann bei der Abenteurergilde noch was.
So viele Steinchen hier. Guck mal, jetzt haben wir fast schon 100. Dann können wir nämlich nachher auch einfach 25 Treppenstufen bauen. Dafür brauchen wir aber auch ordentlich Steine tatsächlich. Dann können wir da tatsächlich in dieser einen Skelettmine. Wir in der Wüste gefunden haben wir dann ganz einfach uns runterbuddeln. mal, dass wir dann Mr. Key oder wie der heißt, zufriedenstellen damit. Ah, die ist halt echt schon ganz schön heftig, ne? Also, Gegner, die da drin sind, da sind wir echt ein paar Mal ja auch fast gestorben, ne? Also, und selbst hier auf Ebene 120 oder so ist es ja auch durchaus schwer, ne? Aber es gibt halt auch so Gegnertypen, mit denen ich nicht so gut klarkomme. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber... Ich fand die schon ziemlich, ziemlich heftig. 40 Energie haben wir noch. gleich hinterher. Dann können wir hier weiter hacken. Wir brauchen jetzt ja nur Mehl fürs Baguette. Aber ich glaube, ich muss auch langsam neues Mehl mal kaufen bei Pierre. Ah, guck mal, eine Schriftrolle haben wir auch noch bekommen. Aber die Zwergenschriftrollen, die haben wir ja schon. Hatte mir auch noch eine Person von euch vorher geschrieben. Wenn man, ich glaube, alle vier braucht man. Ich glaube, vier waren es. Eine rote, eine blaue, eine gelbe und eine grüne. Wenn man die alle hat, dass man dann hier das Gerede vom Zwerg übersetzen kann. hier runter. Ach, wir haben da schon eine, eine Leiter. Ja, kein Wunder, dass ich hier gerade so lange erstmal keine andere Leiter finde, wenn wir da unten schon eine haben. Wenn nicht immer zwei Stück vorne. Oh, Aber hier ist so ein großer Steinbrocken, das ist auch nicht schlecht. Und die Steine davon. Amethyst, Amet wie heißt der nochmal? Amethyst? Amethyst? Wie spricht man das nochmal aus? Ich, ich krieg's irgendwie nie hin. <lacht> Auf jeden Fall sind die wohl auch wertvoll. Erstmal ein bisschen Burrowed. Dann 
können wir weiter hacken. Okay, haben wir fast schon mal zwei weitere Treppenstufen, ne? Wir haben, glaube ich, 15 hergestellt. Wir brauchen, glaube ich, 24 Stück. Um in der Skeletthöhle komplett nach unten zu kommen. So, wo kann ich denn hier nach unten? Ein Stockwerk gehe ich jetzt noch runter. Hack hier ein bisschen was weg. Ich glaube, danach höre ich dann auch auf. Wir haben auch mehr als genug hier, glaube ich. Die Energie haben wir ja nicht mehr. Das eine Baguette essen wir auch noch. Aber die Hälfte gefuttert. Und die Steine einsammeln. Man dauert schon lange, Steine zu sammeln. Ne? Also, ich glaube, Holz kriegt man insgesamt doch deutlich schneller und einfacher. noch weg. 12, 10. So, ab nach Hause. Die verlassen. Und dann gehen wir zur Bushaltestelle. Können wir da auch alles wegbringen. Hat sich doch heute schon wieder gelohnt. Haben wir 61 Kupfer haben wir. Uiuiui. Das ist ja echt einiges. 61 Kupfer. Okay. mal alles an. Kisten und Geoden kommen hier hinein. Hier kommen dann halt diese ganzen ja, die Zwergenrolle schmeiße ich auch mal hier rein. Ähm, haben wir noch andere Steinchen? Nehmen wir mal das. So, die Kristallarien, oder wie die heißen, die stelle ich dann nochmal hin. Und Seetang war hier hinten. Immer so viele Kisten, ne? Ich sollte das, glaube ich, alles nochmal ein bisschen anders umsortieren, dass es vielleicht einfacher wird. Ich muss schon sagen, das ist doch zum Teil... Sehr viel rumgelaufen, ne? Nee. Kupfer und so haben wir noch. So. Ab in die Küche. Hab ich hier noch Teig für Baguette. Okay, nicht ganz. Wir haben jetzt neun Baguettes, aber gut, das reicht erstmal. Die Box lasse ich da erstmal stehen und dann gehen wir nochmal schön schlafen. Ein bisschen Geld haben wir bekommen. Okay, die Mayonnaise hat einiges gebracht. Ja, der Mais ist eigentlich gar nicht so effektiv, ne? aber wir haben halt auch noch nichts anderes, um den weiter zu verarbeiten. 
arbeiten, ne? Wir haben schon achten Tag im Herbst. Geht zügig und 33.000 Gold haben wir. Ich würde gerne noch dieses Jahr es schaffen, das Haus komplett groß zu bauen, ne? Auf die Stufe 3 oder was das war. Aber wir müssten es doch erstmal noch hinkriegen, dass wir Abigail endlich mal zu uns kriegen, ne? Also irgendwie tue ich mir da ein bisschen schwer mit. Und ich weiß auch nicht, wann endlich dieser Typ wiederkommt, dass wir da diese Perle zur Heirat kaufen können, ne? Weil dann wird die auch bei uns einziehen. Ich weiß auch gar nicht, was haben wir denn bisher hier? Cordon Bleu, Nugget, Dark Film Duck, Zick, Zack, Zimt, Kakao und Milka. Ich glaube, Milka werde ich nachher Milch umbenennen. Aber wie gesagt, wenn ihr hier nachher noch Ideen habt, ne, schreibt die gerne in die Kommentare. Weil ich die Zeit finde und ähm, ihr mich dann auch zeitlich mit den Folgen eingeholt habt, dann werde ich die entsprechend benennen, wenn ihr da coole Ideen habt. Jetzt würde ich hier gerne nochmal kurz gucken. Was haben wir hier? Die haben wir den Schädelschlüssel. Das alles kennen wir noch nicht. Das Buch haben wir schon. Kann ich nachher vielleicht nochmal umtauschen. Iridium haben wir irgendwie noch gar nicht gefunden. Ne? Wo gibt es das denn wohl? Wie viele Sachen das noch hier gibt. Ne? Hier ist so eine Entenfeder, glaube ich. Hasenpfote. Wo ich das alles herkriegen soll. Brokkoli hatten wir wohl schon mal. Trockenfrüchte. Artefakte fehlen auch noch einige, ne? Minerale haben wir dafür fast alle. Hier fehlt nur noch eins. Eigentlich ganz cool. Kochen fehlt echt noch viel. <lacht> da brauchen wir aber auch zum Teil echt spezielle Sachen, ne? Zum Beispiel hier einen Mitternachtskarpfen. Wo gibt es denn den zum Beispiel, ne? Okay, Tomaten und so. Das hier? Preiselbeersüßigkeit. Okay. Folge haben wir einige. Briefe. Geheimnisse haben wir jetzt alle. Das ist gut. Habe ich noch irgendwas eigentlich übersehen hier? Das Rätsel hatten wir, glaube ich, auch schon. Das hatten wir auch schon. Da waren wir noch nicht. Da müssen wir noch mal graben. In der Wüste neben der Bank. Da müssen wir also noch mal hin. Okay. Wissen wir Bescheid. Und was sind wir offiziell? Viehzüchter. Ufer 1 in der Schädeldings ist das, glaube ich, hier, ne? Okay. Gut, wissen wir Bescheid. Jo, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Und lasst halt gerne auch ein Abo da und schaut auch live gerne mal auf Twitch vorbei, wenn ich da online bin. Da dürften wir wahrscheinlich aktuell immer noch ein Hogwarts Legacy sein. Falls dann schon Oktober ist, dann weiß ich noch nicht, wann die Folge hier rauskommt, genau. Ähm, dann machen wir vielleicht noch ein paar Horrorspiele. Hätte ich Bock drauf. Ich hätte da so ein paar schöne Spielchen, so Hellblade, Senua Sacrifice, Observer und so. Da gibt es ein paar schöne Spiele die mich äh, doch sehr angesprochen haben. Die würde ich gerne im Oktober dann so zu Halloween und so bringen. Ja, mal gucken, ob das alles so klappt. Ansonsten holen wir es im November nach. Je nachdem. Ist noch lange hin, aber das kommt. Jo, dann würde ich sagen, macht's gut, dass ihr dabei wart. Ciao.